हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम साइक्रोमेट्री से रिलेटेड जो भी हमने अभी चीज़ें पढ़ी जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस तरह की जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सिंपल सी चीज़ सिंपल सा न्यूमेरिकल है कहा गया कि मोइस्टर जिसका प्रेशर हमें गिवन है वन बार और साथ ही साथ टेम्परेचर गिवन है थर्टी डिग्री सेल्शियस कहा गया कि उसमें टेन ग्राम ऑफ पेपर है पर के ऑफ ड्राई ईयर यानी कि यह हमें क्या गिवन है उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और साथ ही कहा गया कि द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर 30 डिग्री सेल्सियस जो सैचुरेशन प्रेशर है वेपर्स का 30 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस में वो हमें गिवन है 3.167 किलो पास्कल और हमें कहा गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताओ तो देखो ये 10 ग्राम ऑफ वेपर पर के जी ड्रायर ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसलिए कहा कि हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था कि एक या कितने के जी एयर में कितने के जी वेपर पड़े तो वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है तो यहाँ पे ग्राम्स की टर्म में दिया होता है हम जो कन्वर्ट करेंगे बाद में पहले हम देखते हैं कि हमें निकालना रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका फॉर्मूला है हमारे पास एम वी और एम वी एस मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास ऑफ वेपर एट सैचुरेट कंडीशन या फिर पी वी ओवर पी वी एस मतलब प्रेशर ऑफ वेपर ओवर प्रेशर ऑफ वेपर एट सैचुरेट कंडीशन जो कि हमने लास्ट की वीडियोज में डिस्कस भी कर लिया इस फॉर्मूले के बारे में अब हमें गिवन है पी हमें गिवन है ये पी यानी कि जो आप कह सकते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर है दोनों का प्रेशर एयर का भी और मोस्टर जो भी उसमें दोनों का प्रेशर मिला के यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर वो जो वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार गिवन है और साथ ही साथ ये हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गिवन है जिससे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और पी बी एस हमें गिवन है ये थ्री पॉइंट वन सिक्स सेवन किलो पास्कल ठीक है अब यहाँ पर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए पी वी चाहिए बस क्योंकि पी वी तो हमें मिल गया तो पी वी मिल जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी तो इसका ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है जीरो पॉइंट सिक्स टू टू इंटू पी वी और पी टी माइनस पी वी इसका हमने डेरिवेशन डिस्कस कर ली थी लास्ट के वीडियो में तो अब यहाँ पे देखो पी टी हमें जो है वो बार में दिया हुआ है बट हमें जो पी वी एस दिया था वो किलो पास्कल में दिया था देखो यहाँ पे जो पी वी एस है वो किलो पास्कल में है तो हम क्या करेंगे इस जो पी टी एस भी किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है एक बार में टेन की पावर फाइव पास्कल होते हैं तो हमने इस पी टी को पहले पास्कल में कन्वर्ट कर दिया और फिर इस पास्कल को हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो ऐसे पी टी हमारे पास आ गया हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को भी कन्वर्ट किया अब ये ग्राम पर के तो हमें से किलो ग्राम पर के चाहिए था वो के जी पर के तो हमने इस ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए टन की पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू मिल गई अभी हमारे पास फॉर्मूला है अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का भी हमें पता है यहाँ से और पीवी हमें पता नहीं है पीटी हमें पता है तो हमें पी कैलकुलेट करना है तो वही कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टेन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइड बाई जीरो पॉइंट सिक्स टू टू करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और बाकी सारा एज इट इज बच जाएगा यहाँ पर और उसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको एज इट इज रखो यहाँ पे तो वही किया हुआ है फिर पहले इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई किया माइनस इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू पी वी सिंपल मैथमेटिक्स फिर वन पॉइंट सिक्स टू एट को इधर रखा इन इस टर्म को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो पी वी को कॉमन कौम, ले लूँ तो यहाँ पर ये चीज़ बच जाएगी तो लास्ट में अगर पी वी सॉल्व करोगे तो ये वन पॉइंट सिक्स जीरो थ्री किलो पास कल आ गया अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैं फॉर्मूला पता था ये हमारे पास फॉर्मूला इसका पी वी ओवर पी वी एस तो पी वी हमें पता लग गया वन पॉइंट सिक्स जीरो थ्री और पी वी एस हम पहले ही गिवन है पी वी एस तो में तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास आ गई फिफ्टी पॉइंट फाइव परसेंट मतलब जीरो पॉइंट फाइव जीरो फाइव फाइव थी इसी आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो फिफ्टी पॉइंट होगी ठीक है अब उसके बाद ये कहा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक एयर एट 1.013 बार मतलब एटमॉस्फेरिक एयर है उसका प्रेशर हमें दिया है 1.013 बार और टेम्परेचर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें बताया हैजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सिक्सटी परसेंट यानी कि 60 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है साथ में कहा गया कि सैचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर वेपर्स का सैचुरेशन प्रेशर थर्टी डिग्री सेल्सियस में फाइव किलो पास्कल है ठीक है और हमें बताना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में हमें गिवन क्या है पीटी हमें गिवन है वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें गिवन है और साथ ही साथ हमें पीवीएस भी गिवन है ये ये तीन चीज़ें हमें गिवन है देखो पीवीएस के जो भी डीबीटी ड्राइवल टेम्परेचर में आपको जो प्रेशर होगा वो आपको पी वी एस होगा ठीक है जब भी ड्राइवल टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ही था तो वहाँ पे फाइव हमारे पास ये सिक्स टू एट नहीं सिक्स टू टू एट है ठीक है तो हमारे पास आ गया पी अब हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें क्या चा
और पी वी हमें पता नहीं और पी वी हमें पता है तो यहाँ से पी वी हमने कैलकुलेट कर लिया और जब पी वी मिल गया तो इसे इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट किया और यहाँ पे सब्सिट्यूट करने के बाद हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट जीरो टू वन फोर के जी ऑफ वेपर ओवर के जी ऑफ ड्राई एयर यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कहा गया कि डी पी टी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब आपको एक प्रेशर दिया वन जीरो वन पॉइंट थ्री किलो पासकल और उस प्रेशर में टेम्परेचर आपको बताया टेन डिग्री सेल्सियस यानी कि डी पी टी डी पी टी आपको दिया टेन डिग्री सेल्सियस और उस कंडीशन में प्रेशर है वन जीरो वन पॉइंट थ्री किलो पासकल और डी पी टी दिया हुआ आपको थर्टी डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ कहा गया कि सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर एटीन डिग्री सेल्सियस यानी कि एटीन डिग्री सेल्सियस में यानी कि डी पी टी वाले केस में आपको दिया हुआ है सेचुरेशन प्रेशर टू पॉइंट सिक्स जीरो टू किलो पासकल और सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस यानी कि डी पी टी वाले केस में आपको सेचुरेशन प्रेशर दिया है फोर पॉइंट टू फोर वन किलो पासकल ठीक है तो देखो डी बी टी के केस में आपको फोर पॉइंट टू वन टू फोर वन किलो पासकल दिया हुआ है तो ये आपके पास आ गया पी वी एस ठीक है और कहा है इंथेल्पी बताने मॉइस्चर की किलो जूल पर के जी में अब ड्राई एयर ये हमें कंडीशन गिवन थी जो हमने अभी डिस्कस किया और पी टी गिवन था अब हमें बताना एंथेल्पी के बारे में और एंथेल्पी का फॉर्मूला ये रहा एच ई कोस सी पी ए यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस वन पॉइंट डब्ल्यू एट वन पॉइंट एट एट इंटू टी और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा की वैल्यू चाहिए यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का पता होना चाहिए तो हम पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करेंगे जिसका हमें फॉर्मूला पता है जीरो पॉइंट सिक्स टू टू इंटू पी वी ओवर पी टी माइनस पी वी अब पी वी हमें गिवन था हाँ गिवन था ये पी वी हमें गिवन है और साथ ही साथ पी वी एस भी हमें गिवन है यहाँ पर पी वी एस की तो वैसे अभी जरूरत पड़ी नहीं यहाँ पे तो पी टी हमें गिवन है पी वी हमें गिवन तो यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमें पता लगी 0.013 किलोग्राम ऑफ वेपर ओवर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अब हम एंथेल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सी पी की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट आप पता रहती है वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव इंटू टेम्परेचर दी हुआ थर्टी प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को एज इट इज और बाकी वैल्यू एज इट इज टेम्परेचर का थर्टी लिख दिया जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा सिक्सटी के जी पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इस टेबल को यूज़ करना हमने जो टेबल दिया हमें इसमें टेबल में डी बी टी दिया थर्टी डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर दिया ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर है जीरो पॉइंट जीरो फोर टू फोर टू बार और वेट बल्ब टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर है जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री सेवन और साथ ही साथ हमें कहा गया पी टी यहाँ पे इस केस में जीरो पॉइंट नाइन एट सिक्स फाइव बार है और कहा गया कि इस ये जो इम्पेरिकल रिलेशन है इसे यूज करो और इस इम्पेरिकल रिलेशन में पी वी डैश जो वैल्यू है ये जो चीज दी है टर्म ये है हमारे पास सेचुरेशन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू बी टी यानी कि डब्ल्यू बी टी के जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है वो यानी कि जीरो पॉइंट जीरो टू थ्री सेवन है हमारे पास पी वी डैश हमें सॉल्व क्या करना है कैलकुलेट क्या करना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एंथेल्पी पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमें फॉर्मूला पता है फाइव इक्वल्स टू पी वी ओवर पी वी एस अब इस केस में देखो पी वी हमें पता नहीं तो पी वी हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली सी इम्पेरिकल इम्पेरिकल रिलेशन को यूज़ करके हमें पी वी डैश का पता है ये हमें गिवन है और पी टी भी हमें गिवन है डी बी टी डब्ल्यू बी टी हमें गिवन है यहाँ पर और इसे कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास पी वी तो वहाँ से पी वी आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन बार अब सब कुछ बार में तो हम इसे भी बार में कैलकुलेट कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि किलो बारह किलो पास कर में कन्वर्ट कर लो एक ही यूनिट सेम रहना चाहिए यूनिट सारी ठीक है अब यहाँ से पी वी की वैल्यू पता लगी पी वी एस हमें गिवन है गिवन क्या मतलब डी बी टी में जो भी टेम्परेचर होता है वो पी वी एस होता है तो यहाँ पे आ गया जीरो पॉइंट फोर टू फोर टू और जब कैलकुलेट करोगे तो फाइव की वैल्यू यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडी हमारे पास आ गई फोर्टी पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट अब उसके बाद हमें क्या करना है स्पेसिफिक ह्यूमिडी कैलकुलेट करना है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडी का हमें फॉर्मूला पता है जीरो पॉइंट सिक्स टू टू इंटू पी वी और पी टी माइनस पी वी तो स्पेसिफिक ह्यूमिडी आ जाएगा जीरो पॉइंट आप देखो पी वी हमें पता है और पी टी भी हमें पता है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है और यहाँ से हमें बस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो नाइन किलोग्राम वेपर और किलोग्राम ऑफ ड्राई है उसके बाद कहा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब ओमेगा ओवर ओमेगा एस यानी कि नॉर्मल ओमेगा और
PVS भी हमें गिवन है ये रहा और PT हमें गिवन ही था और PV हमने कैलकुलेट किया था इन सारी वैल्यू को आप सब्सिट्यूट करना है और ऐसे म्यू या लेकिन डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 0.3895 अब लास्ट में एंथैल्पी जो हमने फॉर्मूला पे डिस्कस किया वही है ये W ओमेगा की वैल्यू में पता लगी यहां से और उसी के साथ CP हमें पता है 1.005 T हमें गिवन है डीपी टी यानी कि 30 और इन सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो 58.014 आ गया तो ये था बेसिकली इस तरह के न्यूमेरिकल्स थे आप इसे हार्ड न्यूमेरिकल्स भी उनको प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस आ जाएंगे आपको वो भी तो आज की वीडियो में कोई भी अगर डाउट है आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं समझ आया तो कमेंट करके